తాడకుండా ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి భర్త కమ్మిలి శ్రీధర్ నాపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారని రెండు వేల పదిహేడులో పద్మశ్రీ అవార్డు కోసం ఢిల్లీలో కమ్మిలి శ్రీధర్ పరిచయం అయ్యారని నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఆక్వా రైతు రాయపనేని రమణయ్య నాయుడు విజయవాడ గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా సమావేశంలో అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు వేల పదిహేడులో పద్మశ్రీ అవార్డు కోసం ఢిల్లీలో కమ్మిలి శ్రీధర్ పరిచయం అయ్యారని ఢిల్లీలో శేషారావు ప్రసన్న లక్ష్మి పరిచయం చేయడం జరిగిందని పద్మశ్రీ అవార్డు కోసం రెండు కోట్లకు మాట్లాడుకున్నారని అడ్వాన్స్ రూపంలో యాభై లక్షల రూపాయలు ఉండవల్లి శ్రీదేవి వారికి ఇవ్వడం జరిగిందని మధ్యలో ఉన్నందుకు నా చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగిందని నా చెక్కులపై ఫోర్జరీ సంతకాలు పెట్టి నాపై కేసులు పెట్టడం జరిగిందన్నారు నాపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రసిటీతో పాటు చెక్ బౌన్సర్ కేసులు పెట్టారన్నారు దీనిపై సిఐడి విచారణ చేయాలని నాపై తప్పుడు కేసులు ఎత్తివేయాలని తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి భర్త కమలి శ్రీధర్ పై చర్యలు చేపట్టాలన్నారు ఇది ఆ అవార్డులు సోషల్ మీడియాలో ఈ భవానీ స్వామి డాక్టర్ కమిలేశ్ దగ్గర చూసుకుని అదే సమయంలో వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని పరిచయం చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఆ పరిచయం చేయడం నేను చేసా వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్ వాళ్ళవి శేషారావు ప్రసన్న లక్ష్మి డాక్టరు భవానీ స్వామిని నాకు సంబంధం లేదు నేను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మా మండలంలో న్యూస్లు చదువుకుంటూ నా ఫోన్లో న్యూస్లు చదువుకుంటూ నేనున్నా వాళ్ళని పూర్తిగా అబ్జర్వేషన్ కూడా నేను చేయాల వాళ్ళు వాళ్ళ నంబరు వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపించడంలో ఆ నంబరు ఎలా పోవాల్సింది వీళ్ళు నలుగురు కలిసి చెప్పుకుంటూ ఆ పిల్లల్ని అడిగి పంపించడము శ్రీదేవి గారు యాభై లక్షల రూపాయలు ఆ పిల్లలకి ఇవ్వడం అని నాకు చెప్తే తెలిసింది లాస్ట్లో వాళ్ళు నన్ను అడుగుతుంటే అమ్మ మీరు నన్ను అడగాల్సిన డబ్బులు నేను నాకు నాకు ఎవరో పూర్తిగా తెలియదు కదా మీరు ఎవరికి ఇచ్చారో ఆ ఎవిడెన్స్ నాకు పంపించిందనంటే శ్రీదేవి గారి స్వయాన శ్రీదేవి గారి ఫోన్ నెంబర్ నుంచే తన వాట్సాప్ నుంచే ఇదిగో నా ఫోన్ నెంబర్కి పంపించింది మీరు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇవన్నీ మీరు కావాలంటే దీంట్లో నుంచి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను తెలుసుకోండి పంపించింది అంటే వాళ్ళ ఎవరికి కూడా డబ్బులు ఇచ్చి నా మీద అక్రమంగా కేసులు వేయడము అన్యాయం కదా ఇదే ఆ సమయంలో నేనేం చేశాను అంటే ఇంకోసారి నీకు ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు ఆ ఎమ్మెల్యే పదవి అడ్డం పెట్టుకుని అమాయకు నేను ఆ రైతుని నన్ను ఇంత మానసికంగా ఎంత హింస గురి చేస్తుందో చెయ్యి నేరా నా దగ్గర నా మీద వేయాలని వసూలు చేయాలంటారు వాళ్ళు తీసుకున్న డబ్బులు మాత్రం అసలు అడ్రస్ లేదు సమాధానం చెప్పట్లేదు ఈ విషయమై మీ మీడియా ద్వారా అయినా నాకు సీడీ వారు దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని నా కేసును తొలిదిగతిన విచారించి ఇందులో ప్రసన్న కమ్మెల శ్రీధర్ గారు ముద్దా అవుతారు నా స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ తీసుకోమంటే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే హస్బెండ్ మేము స్టేట్మెంట్ కూడా తీసుకోమని చెప్పి సీఈడీ అధికారులు కూడా నన్ను మొరాయిస్తున్నారు అందువల్ల నా కేసుని సీఈడీ కూడా అధికారులు మార్చమని మీ పత్రికా ముఖంగా మీడియా ముఖంగా మా ఇప్పటికే ఒక అధికారి మారాడు ఆయన బలవంతాన నా కేసుని రాజీ చేసుకోమని చెప్పడంలో నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకో అధికారి వేస్తున్నాడు అధికారి మొన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద ఢిల్లీకి కూడా కాశ్మీర్ బాబుకి ఇన్ని ఇల్లు వచ్చాము ఇంత ఇంత సీరియస్ మ్యాటర్గా ఉన్న ఒక ఒక సామాన్య రైతుని కాబట్టి నన్ను నేను ఏం చేయలేడు మమ్మల అని వాళ్ళు అదే పదే అన్యాయమైన తరతరాలుగా దేశాన్ని కాపాడేది బ్రాహ్మణులేనని విశాఖ శారద పీఠాధిపతి స్వరూపానంద స్వామి సోమవారం గాంధీనగర్ ఫిలిం ఛాంబర్ లో నిర్వహించిన సామూహిక కుంకుమార్చన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు కాషాయం జెండాలతో హిందూ మతాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నామనే వారి కంటే బ్రాహ్మణులే మన ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు బ్రాహ్మణ జాతికి శారద పీఠం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు ఔరంగజేబు కాలంలో అర్ధరాత్రి పూజలు చేశారని గుర్తు చేశారు కోటి రుద్రాభిషేకం కార్యక్రమానికి ముందు కుంకుమార్చన నిర్వహించడం అభినందన గతంలో సీతారాం ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ నిమిత్తం నలభై వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలు పంపిణీ చేయడం సంతోషకరమని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమానికి స్వరూపానంద రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు దేవినేని అవినాష్ డిప్యూటీ మేయర్ శైలజ రెడ్డి కార్పొరేటర్లు బాలీ గోవింద్ శర్వణి మూర్తి కమలి రత్నాకర్ బంకా భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వైఖరి అనే వార్తలు వైఖరి వార్తలు తప్ప బయటకు వస్తుంది
சம்மாஜம்லும் பிரதிவுக்கப் பார்க்கிறேன் अधिकार परमाणु टमंटी गुत्तम पीछे ना पटे बोड़ा लॉबल अंतर्गत तंगा वो का हिडन एजेंडा ने अंटे वो का रहस्य में ना टमंटी एजेंडा ने पेट को ने पार्टी के सामान्य चीज़ ना टमंटी व्यक्तिलोग मात्र में चेया लेने वो का लक्षण तोटी उद्देश्य तोटी आरोज़ कमेटी ने दिस्कोस थे गताई सोचराल � मैं अंदर एक तिलीन दिखा दूँ, दाने फलता नहीं, चंद्रबाबू नायडू का चर्चू सर, रोड़े वाले पंद्रह नए इलेक्शन से लोग, ये जन्मों का उन्हें लो पातो वाट ने कौन सा किस्ते, पहले जो तो ना आवेदन थी कि आवकाश होने था जब भी ये रोड़े टी स्थान वालों ने ये वॉलेंटियर ले व्यवस्थित सुरा� रोंडो पार्ट वो को पार्ट एंडे इन्हों मंची सर्विसेस अंदिच्छर पब्लिक से समझने वाले टी डोरस्टेप पहले वाला साधक के बाद कल ने चिल्स को नहीं प्रबुद्धवान के संबंध में तो अधिकार लेके निवेश इन्ची वाटे ने चक्कर बेटे दांतलो चला समर्थन तंग पंजे शरू चेस्ट ना रू अलगे कोरोना टाइम में बड़ा चला विस्त रोज़ लो कुटुंबा 
కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి సొంతోటే ఈ కరోనాకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమంలో ధైర్యం వీలైనటువంటి సమయంలో వాలంటీర్లు చాలా బాగా పనిచేశారు అయితే ఇక్కడ సమస్య ఏం వచ్చిందంటే వీళ్ళు పూర్తి గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్లోనే నిమగ్నమైపోయిన క్రమంలో ఏదైతే మనం విస్తృతంగా ప్రజలకు అనేక సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అవి ప్రజలకి తెలియజేసే దాంట్లో చాలా వెనకబడింది ఈ వాలంటీర్లు వ్యవస్థ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలని ప్రజలకి చెప్పడంలో ఎక్కడో ఒక లోపం ఉంది ఆ లోపాన్ని సరిచేయటం కోసమే నాటసర గంజాయి నిర్మూలనే లక్ష్యంగా బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు చీరాల రెండవ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రోసయ్య కాలనీలో మంగళవారం పోలీసులు కాటన్ సర్చ్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ నాటసార స్థావరాలతో పాటు నాటుకాసె సారాకాసే గంజాయి విక్రయించే అనుమానితుల గృహాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు నాటసార తయారీ క్రయ విక్రయాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పలువురిపై పీడీ చట్టం ప్రయోగించామని అవసరమైతే జిల్లా బహిష్కరణ కూడా వెనకాడబోమని ఈ సందర్భంగా పోలీస్ అధికారులను హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమం చీరాల డిఎస్పీ శ్రీకాంత్ పర్యవేక్షణలో టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ జి సోమశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో వన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ వి మల్లికార్జున చీరాల రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏ మల్లికార్జున రావు చీరాల టూ టౌన్ పట్టణ ఎస్ఐలు పి సురేష్ నాగరాజు చంద్రవతి తదితరులు పాల్గొన్నారు కాకుండా ఎవరైతే వీటికి సహకరించుకుంటారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది ఎవరైతే చెప్పకుండా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు మీ ఇల్లు వదిలేస్తారు వేటపాలి మండల పరిధిలోని రామాపురం తాబేళ్ల సంరక్షణ కేంద్రం నుంచి నూట ఇరవై మూడు అల్వేల్డి తాంబేళ్ల పిల్లలను బాపట్ల జిల్లా డిఎఫ్ఓఎల్ భీమయ్య సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు ఆయన మాట్లాడుతూ సముద్ర తీరంలో ఏర్పాటు చేసిన సంరక్షణ కేంద్రంలో ఎనిమిది తల్లి తాంబేళ్ల నుంచి తొమ్మిది వందల యాభై గుడ్లు సేకరించామన్నారు వీటిలో నాలుగు తాబేళ్ల నుంచి సేకరించిన నాలుగు వందల పది తాబేళ్లను నాలుగు సార్లుగా సురక్షితంగా సముద్రంలోకి పేర్కొన్నారు మూడు నెలల పాటు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంటుందని చెప్పారు ఆలివ్ రిడ్లీ సముద్ర తాంబేళ్లు మత్స్యకారులకు నేస్తానన్నారు ఇవి సముద్రంలోని నాచును తినడం వల్ల చేపలకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని వదిలేమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి జిల్లా సమన్వయకర్త ట్రీ ఫౌండేషన్ ఎఫ్ఆర్డిఆర్ శ్రీదేవి ఎఫ్డిఓ శివనం చంద్రారెడ్డి లక్ష్మయ్య నాగరాజు జాలయ్య పాల్గొన్నారు గత ప్రభుత్వ ఎన్నికల్లో డ్వాక్రా రుణాలు రద్దు చేస్తారని హామీ ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు హామీని తుంగలో తొక్కాడని నలభై నెలలు సున్నా వడ్డీ రుణాన్ని కూడా ఎగ్గొట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు దానిని పవిత్రమైన పసుపు కుంకుమ పేరు మీద ఎన్నికల స్టంట్ గా మార్చి మూడు రూపాయలు చొప్పున మూడు విడతలుగా ఇచ్చాడని ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పరుచూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ అన్నారు పరుచూరు మండల కేంద్రంలోని పరుచూరు అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్ నందు ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్ఆర్ ఆసరా చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 
మంచి కృష్ణమోహన్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం ఎగ్గొట్టిన డ్వాక్రా రుణమాఫీని తాను అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నాలుగు విడతలుగా చెల్లిస్తానని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మూడో విడత వైఎస్సార్ ఆసరాను ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీని విడుదల చేయడం జరిగిందని దానికి అనుగుణంగా మంగళవారం ఈ మండలానికి సంబంధించిన ఆసరా చెక్కులను పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని ఆ మంచి కృష్ణమోహన్ తెలిపారు అనంతరం మండల పరిధిలోని పదకొండు వందల గ్రూపులకు పది కోట్ల నలభై లక్షల ఆరు వేల నూట ఎనభై ఐదు రూపాయల చెక్కును డ్వాక్రా సంఘాలకు అందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర హిస్టరీ అకాడమీ డైరెక్టర్ జగ్గిరెడ్డి సుబ్బమ్మ పరుచూరు ఎంపీపీ మేక ఆనంద కుమారి వైస్ ఎంపీపీ ప్రసన్న పరుచూరు గ్రామ సర్పంచ్ మల్లా అంజమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు సిద్ధమైన క్రమంలో మీకు సంబంధించినటువంటి సున్నా వడ్డీని ముప్పై తొమ్మిది నుంచి నలభై నెలల దాకా బకాయిల్ని పేరబెట్టి వాటినే తిరిగి ఎలక్షన్స్ కేవలం ఒక నెల రోజులు ఉన్నంగా మూడు విడతలుగా ఎలక్షన్ కోడ్ రాకముందు ఒక విడత ఎలక్షన్ ప్రచారంలో మరొకసారి రెండు రోజుల్లో ఎలక్షన్స్ వస్తాయి అనగా మూడు మూడోసారి అంటే ఈ పదివేలు మూడు మొక్కలు చేసి మహిళల్ని పవిత్రంగా చూడాల్సినటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనతో చూడాల్సినటువంటి మహిళా సమాజాన్ని అవమానకరమైనటువంటి రీతిలో మీ డబ్బులు మీకు ఇస్తూ పవిత్రమైనటువంటి పసుపు కుంభం పేరుతోటి ఒక పిచ్చగాలకి ఇచ్చినట్టు మీ డబ్బులు మీకు ఇస్తూ మూడు సార్లు ఇచ్చి మీ తాలూకా ఆగ్రహావేశాలని చలి చూశాడు దాని ఫలితంగానే దారుణంగా రాష్ట్రంలో నూట యాభై చోట్ల ఓటమి సంభవించడం జరిగింది అయితే జగన్ గారు గత ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి రుణ భారాన్ని మన ఒక్క పచ్చూరు మండలంలోనే సుమారుగా పదకొండున్నర కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు మీకు ప్రత్యక్షంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ గ్రూపుల ద్వారా మీ అకౌంట్లో మీకు ప్రత్యక్షంగా అందించడం జరుగుతుంది ఇది మూడో విడతలో మొత్తం కలిసి నూట యాభై కోట్లు ఇంకొకసారి మాత్రమే యాభై కోట్లు ఇస్తే జగన్ గారు ఇచ్చినటువంటి మాట హామీ మేరకు నూటికి నూరు శాతం మీకు ఉన్నటువంటి బాకీ గతంలో ఉన్నటువంటి బాకీ క్లియర్ అయ్యేదానికి అలానే ఏదైతే గతంలో పావలా వడ్డీ సున్నా వడ్డీ కింద మారిందో ప్రతి సంవత్సరం జూలై మాసంలో పెన్షన్ గా ఒక రోజు కూడా అటు ఇటు కాకుండా మీరు కట్టుకున్నటువంటి వడ్డీని బ్యాంకుల్లో జమ చేసి అంటే రియంబర్స్మెంట్ అంటారు మీ అందరికి తెలిసిందే ఒక రూపాయి కూడా ఒక రోజు కూడా అటు ఇటు కాకుండా జమ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మీరు ఒకసారి ప్రత్యక్షంగా గమనించాలి గతం తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ప్రభుత్వం ఈ మన వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి జగన్ గారు ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వానికి వ్యత్యాసం మేము ఎప్పుడు ఇది కేవలం ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి ఈ విషయాల్లో మీకు సంబంధించి వంద వంద శాతం ఇది మీ కార్యక్రమం కాబట్టి ఒక పండగలాగా వేడుకలాగా జరుపుకోవాలని ఉద్దేశం తోటి మిమ్మల్ని పిలిచి గౌరవించి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి మీతో కొన్ని విషయాలు చర్చించాలనే ఉద్దేశం తోటి మాత్రమే మిమ్మల్ని ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజకీయ పరమైనటువంటి కార్యక్రమాలకి ఎట్టి పరిస్థితులు మిమ్మల్ని భవిష్యత్తులో పిలవము అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా ఐదు గంటల్లో డబ్బులు పడతాయి సార్ బాపట్ల జిల్లా నగరం కళాశాలలో ఈ రోజు యాంటీ డ్రగ్స్ సంకల్పం అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మొత్తు పదార్థాలు వాడటం వలన జరిగే అనార్థాలపై కళాశాల విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన రేపల్లె డిఎస్టి మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చదువుకునే వయసులో అల్కహాల్ గంజాయి కొకైన్ టొబాకో మొదలగు మొత్తు పదార్థాలకు బానిసలై తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని అన్నారు ఈ మొత్తు పదార్థాలు వాడటం వల్ల ఆరోగ్యం చెడిపోయి మానసికంగా రోగులుగా మారుతున్నారన్నారు మొత్తు పదార్థాలు సేవించి రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారన్నారు ఈ సదస్సులో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ అనగాని హరికృష్ణ ఎస్ఐలు డి రామకృష్ణ కొండారెడ్డి మరియు పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు దారి చూపుతానని ప్రమాణం చేయుతున్నారు నేను డ్రగ్స్ లేని జీవితాన్ని గడుపుతాను నేను డ్రగ్స్ లేని జీవితం మరింత సరదాగా ఉంటుందని నా స్నేహితులకు చూపిస్తాను నేను డ్రగ్స్ యొక్క హానికరమైన ప్రభావాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేస్తాను నేను నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఉపాధ్యాయులు కానీ మనకు మంచి చెప్పే ఫ్రెండ్స్ కానీ మంచి స్నేహభావం మన చుట్టుపక్కల ఉంటే 
పిడుగురాల నుండి అరుణాచలం పుణ్యక్షేత్రానికి ప్రత్యేక బస్సును ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పిడుగురాల ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ ముక్తేశ్వరరావు మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు మహా పుణ్యక్షేత్రమైన అరుణాచలం దేవాలయాన్ని దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తుల కోసం పిడుగురాల ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ ప్రత్యేకంగా బస్సు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశారు ఏప్రిల్ ఆరు గురువారం పౌర్ణమి సందర్భంగా అరుణాచల గిరి పరిరక్షణ కొరకు స్పెషల్ బస్సు ఏర్పాటు చేయడమైందన్నారు ఈ బస్సు ఏప్రిల్ నాలుగవ తేదీ రాత్రి పది గంటలకు పిడుగురాల నుండి బయలుదేరి శ్రీకాళహస్తి కాణిపాకం శ్రీపురం గోల్డెన్ టెంపుల్ దర్శించుకుని అరుణాచలం చేరుకుంటుందని ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీ ఉదయం పిడుగురాల చేరుకుంటుందన్నారు పూర్తి వివరాలకు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ జీరో ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ జీరో నెంబర్ను సంప్రదించాలని కోరారు ప్రయాణికులందరికీ నమస్కారము మరి దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైనటువంటి అరుణాచ అరుణాచలం అరుణాచల ఫేమస్ టెంపుల్ అండి దానికి దానికని దర్శిస్తే గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకుంటే భక్తులు కోరుకున్న కోరిక నెరవేరుతుందని భక్తుల విశ్వాసం ఉన్నది అందుకు తదనుగుణంగా మేము కింద నెలలో పిడాడి పో నుంచి ఒక ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుని ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు చెప్పిన సూచన మేరకు ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు కంటే కూడా సూపర్ లగ్జరీ బస్ కనుక పెడితే మేము ఆ బస్సు ఎక్కి జర్నీ చేస్తామని చెప్పని వాళ్ళు చెప్పిన కోరిక మీద కోరిక మేరకు ఈయన ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ మంత్ ఏప్రిల్ నాలుగో తారీఖున సూపర్ లగ్జరీ బస్సుని పిడాడి పో నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ బస్సు ఏప్రిల్ నాలుగో తారీఖున రాత్రి పది గంటలకు పుడిగాళ్ళ బయలుదేరి నర్సరావుపేట అద్దంకి శ్రీకాళహస్తి శ్రీకాళహస్తి గోల్డెన్ టెంపుల్ మీదుగా అరుణాచలం వెళ్తుంది మధ్యలో కాణిపాకం టెంపుల్ కూడా టచ్ చేస్తుంది ఈ బస్సు మళ్ళీ నాలుగో తారీఖు బయలుదేరి ఏడవ తారీఖు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి త్రీ పిడాల డిపోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని సూపర్ లగ్జరీ బస్సులో ప్రయాణించాలని కోరుచున్నాను ఈ బస్సు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఛార్జీ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సూపర్ లగ్జరీ ఛార్జీ సర్వీస్ నెంబర్ మూడు అరవై పన్నెండు ఈ నెంబర్ కనుక ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎన్ని సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది ఇంకా ఇదే కాకుండా ఇతర విమలకి ఏమైనా కావాలనుకుంటే మా పిల్లలు బస్ స్టేషన్ ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేయవచ్చు ఆ పక్కనే రిజర్వైన్ కౌంట్ ఉన్నది వాళ్ళు కనుక డబ్బులు చెల్లించి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పర్ హెడ్ చెల్లించి ఆ స్పాట్లో టికెట్ తీసుకునే అవకాశం కల్పించడమైనది దాన్ని నిన్నటి నుంచి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మా యొక్క సీనియర్ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ని కానీ సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ జీరో ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ లేదా డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ జీరో డిఎం అయినా కానీ కన్స ఫోన్లో మాట్లాడి ఇతర తెలుసుకో తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత పిడుగాల డిపో పరిధిలో ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్ ఎంట్రన్స్లో ఖాళీ స్థలం ఉన్నది మూడు స్టాల్స్ మూడు వేకెంట్ ల్యాండ్ ఉన్నాయండి ఇది ఐదు సంవత్సరం ఐదు సంవత్సరాలు కాల పరిమితి ఇస్తుంటాము 
కేరళ ముప్పై తేదీన శ్రీరామనవమి రోజున పాల్నాడు జిల్లా పిడుగనల పట్టణంలో హిందువులచి భారీ బైక్ ర్యాలీ జరగనుంది హిందువుల ఐక్యత కోసం హిందూ జాతి పటిష్టత కోసం దేశ వ్యాప్త కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ శ్రీరామనవమి శోభాయాత్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు ఈ మేరకు నిర్వాహక కమిటీ మంగళవారం ఉదయం శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు ఈ బైక్ ర్యాలీలో హిందువులందరూ స్వచ్ఛందంగా బైక్ తో పాల్గొనున్నారు హిందువుల ఐక్యతను దేశానికి ప్రపంచానికి సాటి చెప్పాలన్నారు నిర్వాహకులు దేరంగుల శ్రీనివాసరావు గుండా నారాయణరావు చింతరాల రమేష్ బాబు పల్లపు రాజారావు కొత్త రామకృష్ణ పలుచూరి నాగేశ్వరరావు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రేపు ముప్పైవ తేదీ అనగా రేపు గురువారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందూ సోదరులందరూ కూడా ఒక మహాపర్వ దినం అదే శ్రీరామనవమిని ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మరి భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ పండుగని అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు మరి ఈ పండుగ సందర్భంగా శ్రీరాముని కళ్యాణమే కాకుండా మనందరం కూడా మన హిందుత్వాన్ని ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మరి ఈరోజు అన్య మతస్థులందరూ కూడా ఎవరి మతాల కోసం వాళ్ళు ఎంతో పోరాడుతున్నారు మరి హిందూ మతం రోజు రోజు కూడా మరి ఆదరణకి కాస్త దూరంగా ఉంటుంది మరి అలాంటి సందర్భంగా చంద్రుడుకో నూరుకోగా అన్నట్లుగా పిడుగురాళ్ళ ఒక సంస్థ ఏర్పడ్డది అదే వానర సేన వానర సేన అంటే మరి రామాయణంలో ఆ వానర సేనకి ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర ఉంది శ్రీరాముడు రావణాసురుడు సంహరించడంలో వానర సేన యొక్క పాత్ర అమోఘమైంది మరి ఆ వానర సేన పేరుతోటి పిడుగురాళ్ళు హిందూ మతాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఒక సేన ఏర్పడింది నిజంగా వానర సేన ఆనాడు ఎంత గట్టిదో ఇక్కడ ఈ పిడుగురాళ్ళు హిందూ మతం కోసం హిందూ మతం ఉద్ధరణ కోసం కూడా ఏర్పడిన ఈ సేన కూడా నిజంగా అంత స్థాయిదే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే బైక్ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు బైక్ లేని వాళ్ళు బైక్ లేని వాళ్ళు వచ్చి అమ్మవారి గుడి దగ్గర కూర్చి చూడండి బైక్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయటంలో మరి వాళ్ళు నెల రోజులుగా చేసిన ఈ కష్టానికి ఒక ఫలితాన్ని మనందరం కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో నాకు ఈ రెండు మాటలు చెప్పడానికి అవకాశం కల్పించినందుకు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ముందుగా పిడుగురాల చుట్టుపక్కల గ్రామాల హిందూ బంధువులకు శ్రీరామ శుభాకాంక్షలు తేదీ ముప్పై అంటే గురువారం రేపు లేదు ఎల్లుడు గురువారం రోజు జరిగే పిడుగురాల జరగబోయే శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర భారీ బైక్ ర్యాలీ అంటే స్వామి ఊరేగింపు కూడా ఉంటుంది ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పిడుగురాల మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామాల హిందూ బంధువులు అందరూ కార్యక్రమం పాల్గొని హిందూ ఐక్యతను హిందూ యొక్క ధర్మాన్ని చాటగలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి పిడుగురాల నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కార్యక్రమం పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయగలరు జై శ్రీరామ్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరొక బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు